ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி தலைக்கறி சமையல் இது மோஸ்ட் ரெக்வஸ்டட் வீடியோ தலைக்கறி வாங்கினா நாங்கள் மூன்று விதமாக சமைப்போம் ஒரு ஆணம் வைப்போம் சால்னா அப்புறம் வந்து கிரேவி மாதிரி ஒன்று மூளையை பரட்டி வைக்கிறது அதுக்கு ஒயிட் ரைஸ் தான் சூப்பர் கோம்போ இப்போ மூளையை பரட்டி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஒரு கட்டியாக கிரேவி மாதிரி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சால்னா வச்சுருக்கேன் எப்படி மூணு வகையாக சமைக்கிறதுன்னு சொல்லித்தரேன் வாங்க கிச்சன் போகலாம் தேவையான பொருட்கள் தயாராக இருக்கு இது ஆசியாவில் சமைத்து அசத்தலாம் இன்னைக்கு வாங்க உங்களை வந்து அலைன்ல உள்ள சென்ட்ரல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உள்ள ஃபிஷ் மார்க்கெட் மட்டன் மார்க்கெட்டை தான் சுற்றி காட்டிட்டு நம்ம அப்படியே தலையும் வாங்கிட்டு வரலாம் மீனும் வாங்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் போகிற வழி பார்த்துக்கோங்க மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக்குங்கிறதுனால அமைதியாக இருந்துச்சு அதுவும் ஹாலிடே மீன் மார்க்கெட் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய மாஸ் இருக்கும் உள்ளே நுழைஞ்சா சைடில் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் இன்னொரு பக்கம் மட்டன்லாம் இருக்கும் ஒரு கடைசி கடையில் தான் தலை கிடைக்கும்னு நாங்கள் அதனால் உங்கள் தலை கால் குடல்லாம் இருந்துச்சு பாருங்கள் தலை எடுத்து காட்டுறாரு மீடியம் சைஸு நான் வந்து அதை ஃபுல்லாக கட் பண்ணி தர மாட்டோம் நாலு பீஸாக தான் தருவோன்னு சொன்னாங்க சரின்னு வாங்கிட்டு வந்து அப்புறம் வேறு கடையில் கட் பண்ணி வாங்கினேன் இது வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இருக்கு பாருங்கள் நாம் வந்து இப்போ ஃபிஷ் மார்க்கெட்டுக்கு போக போகிறோம் முன்னாடி வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க நான் வந்து போன உடனே இருக்கிற முதல் கடையில் ஒரு ரெண்டாவது ஷாப்பில் நான் வழக்கமாக வாங்குவேன் ஸோ நான் அங்கேயே வாங்கிட்டேன் வேறு ப்ரான்ஸும் சென்னாரையும் வாங்கினேன் ரெட் ஸ்னாப்பர்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதுவும் ப்ரான்ஸ் ஒன் கேஜி வந்து நல்ல பெருசு அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் திரம்க்கு கிடச்சிது அப்புறம் வந்து நம்ம சங்கரா மீன் வந்து முக்கால் கிலோ பத்து திரம் எனக்கு மூணு மீன் போதும்னு ஸோ அப்புறம் வர வழியில் கருவேப்பில் நாங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் வாங்கிக்கிட்டேன் மீன் மார்க்கெட்லேருந்து வர்ற வழியில் நல்ல பெர்ஃப்யூம் ஷாப்லாம் இருக்கும் மீன் வந்து வாடையாக இருக்கும் மார்க்கெட்லாம் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு அடுத்து பெர்ஃப்யூம்ஸ் ஷாப்ஸு அதில் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நான் வேடிக்கை பார்த்துட்டே வந்தேன் பாருங்கள் நீங்களும் பாருங்கள் வரிசையாக இருக்கும் ஃபிஷ் மார்க்கெட் மட்டன் மார்க்கெட்டுக்கு அடுத்து இந்த ஷாப்ஸு நல்ல அழகழகான சாம்பிராணி கிண்ணங்கள்லாம் இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருந்துச்சு நான் உள்ளே நுழைஞ்சி இது வரைக்கும் விலை கேட்டதில் நாங்கள் பெர்ஃப்யூம்ஸ் ரொம்பவும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இப்போ வீட்டுக்கிட்ட வந்துட்டோம் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் தான் எங்கள் வீட்டிலேருந்து இப்போ சிக்னலில் நிற்கிறேன் நான் வந்து சிக்னல் க்ரீனுக்கு வந்த உடனே போகணும் காரே இல்லைனாலும் நம்ம வெயிட் பண்ணி போகிறது தான் நல்லது பில்டிங் பக்கம் வந்தாச்சு வாங்க வீட்டுக்கு போய் சுத்தம் பண்ணி சமைக்கலாம் எங்கள் ஏரியா எப்படி இருக்குது காட்டுங்கன்னு ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தீங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த விளாகு இப்போ வீட்டுக்குள்ளே நுழைய போகிறோம் நான் வீட்டுக்கு வெளியே அலோவரா வச்சுருக்கேன் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் இப்போது நம்ம கிச்சன் போயிடலாம் இதை வந்து சமைக்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ்ஸு அவங்க மொத்தமாக கட் பண்ணி தரமாட்டேன்னு சொன்னாங்க நான் பக்கத்தில் ஒரு கறி கடையில் போய் கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்தேன் அதுக்கு தனியாக வேறு காசு கொடுத்தேன் பையன் விரும்பினாங்கிறதுக்காக தலைக்கறி இங்கே கிடைச்சிது வாங்கியாச்சு இப்போ எலும்பெல்லாம் பிரித்து வச்சாச்சு தனியாக பிரித்து வச்சாச்சு மூளையை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம மூணு வகையாக சமைக்க போகிறோம் அதாவது பொதுவாக வந்து எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் தலைக்கறி சமைக்கும்போது வெண்ணில போட்டு கொதிக்க வச்சு கழுவி தான் பண்ணுவோம் அப்போ தான் அந்த நாக்கில் உள்ள தோலெல்லாம் எப்படி நம்ம காலெலாம் வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த தலையும் கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சு எடுத்தால் அந்த தோல் அதில் உள்ள அசுத்தங்கள்லாம் வந்துடும் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள் அந்த நாக்கு துண்டை எடுத்து தோலை உரிச்சு பார்க்கணும் அது வந்து ரொம்பவும் கொதிச்சா வளர்த்துரும் அதனால பக்குவமா கொதிக்க வச்சு அவ்வளவு கறியும் வெளியே எடுத்து அதை சுத்தம் பண்ணும் இப்போ வந்து அது கொதிக்கணும் கொஞ்சம் இப்ப வந்து இந்த மூளையில உள்ள அந்த மெல்லிசா ரத்தம் நால மாதிரி இருக்கும் பொடியா செவப்பு கலர்ல அதை எடுத்துடணும் எடுத்து ஒரு நாலஞ்சு துண்டா போட்டு வச்சுட்டுதான் நமக்கு சமைக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கும் அதில் இருக்கிற அந்த மேலே இருக்கிற ஒரு சவ்வு மாதிரி மெல்லிசாக இருக்கிறத எடுத்துடணும் இப்போ வந்து நல்லா கொதிச்சு வருது பாருங்கள் அழுக்கெல்லாம் மேலே வந்துடுச்சு இப்போ வந்து கறி வந்து அந்த ஒரு பாதி வேக்காடு வெந்திருக்கும் ஸோ நம்ம அதை வந்து தண்ணி விடிச்சு எடுத்துடலாம் அதுக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி மல்லி கருவேப்பிள்ளை பச்சை மிளகாய் எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து வெங்காயம் நறுக்கி நம்ம எடுத்துக்கலாம் 
எல்லாம் தயாராக இருந்தால் கடகடன்னு வேலை முடிய ஈஸியாக இருக்கும் கிரேவிக்கு அப்புறம் அந்த மூளைக்கு சுருட்டு கறிக்குன்னு நிறைய வெங்காயம் தக்காளி தேவைப்படும் இப்போ அதுக்குள்ளே கொதி வந்துடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இந்த தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு கறியை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ கறியை ஃபுல்லாக தனியாக எடுத்துடணும் எடுத்து நம்ம சுத்தம் பண்ணணும் பாருங்கள் இப்படி ஒரு புழுலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்து பண்ணணும் நான் அந்த க கறியிலேருந்து தலையிலேருந்து வெளியே வந்திருக்கு நான் க்ளீன் பண்ணும்போது தான் பார்த்தேன் இப்போ வந்து அந்த நாக்கோட தோலெல்லாம் உரிச்சிடணும் அப்போ தான் சமைக்கும்போது சாப்பிட்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்புறம் அந்த காது பகுதியிலையும் க்ளீன் பண்ணணும் அப்புறம் இன்னும் ஒரு சில இடங்கள்லாம் வெள்ளை கலரில் தோல் மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் எடுக்கணும் காது க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கரியல் மாதிரி இல்லாததெல்லாம் நம்ம கழிச்சிடணும் இதில் வந்து கலலை மாதிரி இருந்துச்சு நான் அதையும் எடுத்துட்டேன் தலையில் வந்து நிறைய அசுந்தங்கள் இருக்கும் அதை ரொம்ப சுத்தமாக சமைச்சு சாப்பிட்டா தான் உடம்புக்கு நல்லது இல்லாட்டி சொல்லுவாங்க அதனால் நல்ல மிளகெல்லாம் சேர்த்து சமைக்கணும் இப்போ கரியை தனியாக எடுத்தாச்சு சூப்புக்கு எலும்பெல்லாம் தனியாக எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து சால்னா வைக்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டு மாதிரி வைக்கிறதுக்கு நான் பிரித்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம முதல்ல மூளையும் சால்னாவும் வச்சிடலாம் மூளை பிரட்டலும் அதாவது தலைக்கறி சால்னா வைக்க போகிறோம் அந்த எலும்பு மட்டும் எலும்பும் கறியுமாக இருக்கிற துண்டுகள் எடுத்து இப்போ ரெண்டு மேஜை கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு தேக்கரண்டி ஒரு ஃபுல்லாக இஞ்சி பூண்டு போட்டு எண்ணெயில் வதக்குறேன் அந்த இஞ்சி பூண்டு வாடை மடங்கினதுக்கப்புறம் நாம் வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு பெரிய தக்காளி இதையெல்லாம் மொத்தமாக நான் சேர்த்துட்டேன் சேர்த்து லைட்டாக உப்பும் சேர்த்து அதை மசிய விடணும் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் மொத்தமாகவே போட்டுடலாம் போட்டு உப்பு சேர்த்து மூடி போட்டிங்கன்னா அந்த வெங்காயம் தக்காளி வந்து மசிஞ்சிடும் குயிக்காக இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செய்கிறது இப்போ அங்கே வந்து ஒரு நாலு மேஜை கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றி ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டு வதக்கிட்டுருக்கேன் மூன்று தேக்கரண்டி இஞ்சி பூண்டு போடுறேன் இது வந்து நம்ம வந்து ச குழம்பு மாதிரி வைக்க போகிறோம் அதுக்காக கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு மூணு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நான் இப்போ ரெண்டு வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு வதங்கிட்டு மூணு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் மல்லிக்கீரை ரெண்டு தக்காளி போட்டிருக்கேன் போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கணும் இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்ல கூட்டு மாதிரி ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் மசாலா சேர்க்கணும் இந்த மூளை பிரட்டலுக்கு வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் சேர்ந்து கூட்டு மாதிரி ஆகி வருது பாருங்க இப்போ எல்லா மசாலாவும் சேர்க்கணும் இதுக்கு வந்து இந்த மூளை பிரட்டலுக்கு வந்து மிளகு சீரகம் சோம்பு மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் எல்லாம் சேர்க்கறேன் நான் நீங்க விரும்பினா கரம் மசாலாவும் சேர்க்கலாம் ஆனால் கரம் மசாலா சேர்க்கல மிளகு சீரகம் சோம்பு மஞ்சள் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் தான் சேர்த்துருக்கேன் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கால் கால் தேக்கரண்டி சேர்த்துருக்கேன் மிளகுத்தூள் மட்டும் ஒரு அரை தேக்கரண்டி இப்போ இந்த மசாலா சேர்ந்து கொஞ்ச நேரம் அது வந்து பச்சை வாடை மடங்கணும் இப்போ அந்த தலைக்கறி குழம்புக்கு குழம்பு மசாலா ஒரு மூணு மேஜை கரண்டி ஒரு ஒரு தேக்கரண்டி நான் வந்து மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன் குழம்பு மிஸ் மசாலாவில் காரம் இருந்தாலும் நம்ம மிளகாய்த்தூளும் சேர்த்தா பார்க்குறதுக்கு நல்ல கலராக இருக்கும் ஆனால் சூப்பராகவும் இருக்கும் எல்லார் வீட்லேயுமே மட்டன் சிக்கனுக்கு என்ன குழம்பு மசாலா சேர்ப்பீங்களோ அதை சேர்த்துருங்க இப்போ தயிர் ஒரு ரெண்டு மேஜை கரண்டி சேர்த்துருக்கேன் எப்போவுமே நான்வெஜ் சமைக்கும்போது தயிர் சேர்த்திங்கன்னா சாஃப்டாக சுவையாக இருக்கும் இப்போ அந்த மசாலா தயிர் எல்லாம் சேர்ந்து வதங்கிடுச்சு நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த எலும்போடு சேர்ந்த கறியை தலைக்கறியில் உள்ள எலும்பும் கரியுமாக இருக்கும்ல அதை வந்து நம்ம இப்போ வந்து போட்டு பெறட்டுறோம் மசாலாவில் இதுக்கு தேவையான தண்ணி சேர்க்கணும் ஒரு ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒன்று டு ரெண்டு கப் கூட சேர்க்கலாம் கறி அதிகமாக இருந்தால் இப்போ வந்து மூளைக்கு தேவையான மசாலாவும் வெங்காயம் தக்காளியும் பெரட்டி வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம சுத்தம் செய்து வச்சுருக்கிற மூளையை போட்டுடலாம் ஒரு சிலர் முழுசாவோ பாதியாவோ போடுவாங்க நான் ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு துண்டா மூளையை போட்டு தான் போடுவேன் ஏன்னா எல்லாருக்கும் துண்டு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக இப்போ வந்து அந்த எலும்பெல்லாம் கொதி வருது பாருங்க சூப்பராக இருக்கும் அந்த கண்ணெல்லாம் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வெண்ணெய் மாதிரி இருக்கும் அது ருசிச்சு பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆனால் அதை பக்குவமாக சமைச்சு கொடுக்கணும் அதை நான் வந்து மூடி வெயிட் போட்டுட்டேன் ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சு எடுக்க போகிறேன் இப்போ மூளை போட்டு பிரட்டி எடுத்துட்டோம் மூளை வெந்து வருது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் மூளை 
ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இந்த வெங்காயம் தக்காளி மசாலா எல்லாம் வர நம்ம போட்டிருக்கோம் நாங்க வந்து மூளையோட ஒரு முட்டையும் உடைச்சு ஊத்துவோம் அது ஒரு தனி சுவையா இருக்கும் சோ மூளை ஒரு துண்டுனா முட்டை கொஞ்சம் கிரேவியோட இருக்கும் அதுவும் நல்லா இருக்கும் இது எங்க வீட்டுல நாங்க ஆட்கள் அதிகமா இருக்கிறதுனால ரெண்டு மூணு மூளை வாங்கினாலும் ஒரு மூளைக்கு ஒரு முட்டை விதம் நாங்க ஒரு சேர்த்து செய்வோம் இப்ப வந்து மூளையும் முட்டையும் வெந்து வருது அந்த அடுப்ப ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டீங்கன்னா முட்டை வெந்துரும் கொஞ்சம் மல்லிக்கீரை நறுக்கி போட்டுக்கலாம் போட்டு நம்ம வந்து மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் மேல போட்டா நல்ல மனமா இருக்கும் மூளை டேஸ்டாவும் இருக்கும் இப்ப மூளையும் முட்டையும் வெந்து வந்துடுச்சு ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து மிளகு பிடிச்சி போட்டு அடுப்பு அணைச்சிடலாம் மூளை புரட்டல் ரெடி ஆயிடும் இது வந்து மூளை புரட்டல் வந்து லாஸ்ட் வீடியோல வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஒருத்தங்க ஆட்டு மூளை செய்து போடுங்க மாட்டு மூளை செய்து போடுங்க நான் ஆட்டு மூளை தான் செய்வேன் உங்களுக்காக கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன் அவங்களுக்காக தான் இந்த குறிப்பு ஆடுலதான் மூளை வாங்கி சமைப்போம் நாங்க மாடுல எல்லாம் மூளை வாங்கி சமைக்க மாட்டோம் தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப வந்து மூளை ரெடி ஆயிடுச்சு மூளை பரட்டல் சூப்பரா இருக்கு இதே மாதிரி செய்து பாருங்க எல்லா மசாலாவும் செய்யறங்க ரொம்ப அருமையா மனமா இருக்கும் நீங்க ஒரு முட்டை கூட உடைச்சு ஊத்திக்கலாம் இப்ப மூளை பரட்டல் தயாராயிடுச்சு இப்ப வந்து நம்ம வந்து தலைக்கறியில உள்ள கறி நாக்கு காது அதெல்லாம் எடுத்து வச்சிருந்தோம்ல அந்த தலைக்கறியில கறியான எடுத்து வச்சிருந்தோம் இப்ப அத வந்து ஒரு கூட்டு மாதிரி வைக்க போறோம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ரெண்டு தேக்கரண்டி அஹ் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்திருக்கேன் ரெண்டு மேஜை கரண்டி என்ன சூடானோம்னா ரெண்டு தேக்கரண்டி இஞ்சி பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் மல்லிக்கீரை சேர்த்து ஈஸியா எப்படி கூட்டு செய்யறது எப்படி நம்ம வந்து மூளை புரட்டல் செய்தோமோ அதே மாதிரிதான் இந்த கூட்டுவோம் வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு மிளகா சேர்த்திருக்கோம் இதுக்கு வந்து கரம் மசாலா மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் மட்டும் போது மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் ஏலம்பட்ட கிராம்பத்தூள் சேர்த்திருக்கேன் சேர்த்து இந்த கறியையும் சேர்த்து பெறட்டோம் கறி எவ்வளவு சுத்தமா கிளீன் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க இப்படி சமைச்சீங்கன்னா யாரு வேணாலும் சாப்பிடுவாங்க தலைக்கறி வந்து ஒரு தனி மனத்தோட இருக்கும் அத சுவை பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் வீடே மனக்கும் தலைக்கறி சமைச்சா இப்போ அதுக்கு தேவையான ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் ஊத்தி தேவைக்கு உப்பும் போட்டு நம்ம வந்து இத மூடி வேக வைக்கணும் இதுக்கு ஒரு மூணு நாலு விசில் வச்சிருங்க இது கறி சோ வந்து வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும் ஒரு நாலஞ்சு விசில் கூட வைக்கலாம் சின்னதா இருந்தா குயிக்கா வெந்துரும் மீடியம் சைஸ்னா அஞ்சு விசில்னாலும் வைக்கணும் இப்ப வந்து தலைக்கறியில உள்ள எலும்புலாம் நல்லா வெந்துடுச்சு இது சால் நாக்கு ஊத்தி சாப்பிடுறதுக்கு அரிசி மாவு ரொட்டி சப்பாத்திக்கு தோசைக்கு இட்லிக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த சால்னா சூப்பரா இருக்கும் இப்போ எலும்புல உள்ள கறி வெந்துடுச்சு கொஞ்சமா நான் ஏலம்பட்ட கிராம்பத்தூள் சேர்க்கறேன் ஒரு கால் டூ அரை தேக்கரண்டி சேர்த்துக்கலாம் மேல சேர்க்கணும் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க அதனால நான் இஞ்சி பூண்டு வதக்கும் போது சேர்க்கல தேங்காய் வந்து ஒரு அரை முடி எடுத்து ஒரு நாலு முந்திரி பருப்பு போட்டு அரைச்சு வச்சிருக்கேன் அது உங்க டேஸ்டுக்கு தகுந்தபடி நீங்க தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப கொஞ்சம் மனத்துக்கு மல்லி புதினா நறுக்கி சேர்த்திருக்கேன் நல்ல சால்னா மனமா இருக்கும் இப்படி தேங்காய் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மல்லி புதினா சேர்த்துட்டு தேங்காய் விட்டீங்கன்னா செம்மையா இருக்கும் தேவை உங்க சால்னா திக்னஸ்க்கு தகுந்தபடி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தலைக்கறி சால்னா கொஞ்சம் தண்ணி போலதான் வைப்பாங்க தலைக்கறி சால்னா வைக்கிற அன்னைக்கு ஒரு சிலர் ரசம் கூட வைக்க மாட்டாங்க இந்த சால்னா மட்டும் ஊத்தி சாப்பிட்டுட்டு மூளை பரட்டல் இந்த கறிய வந்து நம்ம வந்து சுருட்டி வச்சிருக்கோம் கூட்டு மாதிரி இத தொட்டுட்டு சாப்பிட்டா அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் ரொம்ப நல்லா அமைஞ்சிருந்துச்சு மூணு வகையா நம்ம சமைச்சிருக்கோம் இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க சால்னா ரெடி ஆயிடுச்சு கூட்டுக்கறியும் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து மூளை நிறை ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு தலை வாங்கினா மூணு வகையா சமைக்கலாம் எங்க வீட்டுல எல்லாம் மத்தியானம் சால்னாவும் மூளை புரட்டலும் வச்சு சாப்பிட்டா நைட்டுக்கு இந்த கூட்டுக்கறி வச்சு சாப்பிடுவோம் அப்படி பிரிச்சு வச்சுக்குவாங்க அந்த காலத்துல இப்ப வந்து கூட்டுக்கறி ரெடி மூளை புரட்டல் ரெடி தலைக்கறி சால்னாவும் ரெடி நான் வாழை இலையில பரிமாறலான்னு இன்னைக்கு வாழை இலை வாங்கியிருக்கேன் தலைக்கறிய வாழை இலையில பரிமாறியாச்சு நான் முட்டைக்கோஸ் பொரியலும் வச்சேன் அந்த பொரியல் வித்தியாசமா வைப்பேன் அதை நான் இன்னொரு பதிவுல சொல்றேன் இப்ப உங்களுக்கு இதெல்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க 
இன்னும் நல்ல நல்ல பயிர்கள் வித்தியாசமான சமையல்லாம் வர இருக்கு எங்க ஊர் பாரம்பரிய சமையல நான் செய்து காட்டலான்னு இருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ரொம்ப சுவையா இருந்துச்சுன்னு எங்க வீட்டுல சொன்னாங்க இந்த தலைக்கறி நாங்க ஊருக்கு போனாதான் சாப்பிடுவோம் இங்க அலைன்ல இப்பதான் வாங்கியிருக்கோம் முன்னாடியே என்னோட பிளாக்ல எல்லாம் இந்த சமையல் கொடுத்துருக்கேன் என்னை ஃபாலோ பண்றவங்க தெரியும் உம் தலைக்கறி இப்படி வெரைட்டியா நான் சமைப்பேன்னு தெரியும் அதனால ரெக்வஸ்ட் பண்ணவங்களுக்காக தான் இதை வாங்கி போட்டிருக்கேன் நீங்களும் சமைச்சு பாருங்க எதுவும் டவுட் இருந்தா கமெண்ட்ல கேளுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மிக்க நன்றி இதுவரை என் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நல்ல நல்ல பகிர்வுகளுக்கு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க மிக்க நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ்